Donc avec vous Jean-Michel Apathy, bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Birenbaum, notre invité vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippe. Bonjour. François Fillon était l'invité de l'émission politique hier soir sur France 2. Il a été violemment apostrophé par euh, la romancière Christine Angot sur ses affaires et nous écoutons Christine Angot. Ce qui choque c'est que vous... Des millions à ressentir ça, est-ce que vous faites partie des millions de Français qui ressentent ce qu'a exprimé Christine Angot je, je, en tout cas, je l'aurais exprimé d'une manière, je pense, plus respectueuse et un peu moins euh, euh, éruptive. C'est un que, écrivain. Oui, certes, mais bon, il y a quand même un minimum de respect de à avoir dans les relations humaines, tout simplement humaines. Au-delà de la forme, est-ce que vous et, ressentez Et j'ai trouvé que là, on était juste dans l'énervement et c'était très pénible à regarder. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était très, très agressif et très pénible à regarder. Est-ce que vous et, ressentez l'indignation Mais après, euh, pff, oui, enfin, je veux dire... On ressent l'indignation, bien sûr, mais il ne faut pas juger non plus avant la justice. C'est ça que je veux dire aussi. On ne peut pas dire à des gens comme ça en face de vous êtes coupables. Enfin, je trouve ça quand même assez grave du point de vue des principes. Après, bien sûr, je pense que chacun s'est fait une idée sur la, les, les relations, si vous voulez, de, de M. Fillon à l'argent. Voilà. Laquelle d'un personnage qui voulait se présenter comme plutôt austère, plutôt rompant avec le bling-bling, le culte de l'argent, etc. L'anti-Sarkozy, en quelque sorte. C'est là-dessus qu'il a joué. Pas Et on se rend compte, de, ne serait-ce que cette histoire de « alors tu euh, rembourses-moi ton mariage, euh, l'argent de poche euh, à ses enfants, euh, euh, si tout cela est vrai, euh, les costumes, euh, euh, alors je les ai rendus mais je les ai portés ». Bon. Oui, vous êtes Alors ça ne doit pas être le cœur, je crois, de l'élection présidentielle parce qu'on a tellement de choses à voir et le pays est dans un tel état de dégradation qu'on a le devoir vis-à-vis -vis de nos compatriotes de parler de fond. Mais sur le, 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 du point de vue de la relation de François Fillon à l'argent, je pense que la messe est dite dans le cœur des Français. Donc vous ça, partagez... ça me paraît évident, sans même que la justice ait pour l'instant soit passée. Donc vous partagez la vie d'une certaine manière de Christine Angot oui, mais je vous dis, sur la forme, je ne pense oui, pas, enfin, ouais. j'aurais essayé d'être un peu plus mais constructif, parce qu'il n'y avait pas non plus d'interpellation et de questions extrêmement mais constructives, et elle ne voulait même pas, je crois, discuter avec lui, ce qui n'a pas d'intérêt indép... quand on vient sur un plateau pour discuter avec quelqu'un. Est-ce que cette relation à l'argent, indépendamment des affaires judiciaires, comme vous le dites, est-ce que cette relation à l'argent le discrédite pour exercer les fonctions auxquelles il prétend bah, En tout cas, ça le, ça le discrédite dans le, dans le personnage qu'il vous laisse construire. C'est ça qui est gênant, c'est qu'il y a une dissonance par rapport à lui-même. Donc on se dit, si là, il y a une dissonance, quand est-ce qu'il y en a aussi euh, Est-ce que sur le fond, il y en a également Et on se rend compte en réalité qu'il y en a souvent. Il y a souvent une espèce de duplicité chez François Fillon, y compris jusque dans son projet, puisqu'il nous dit pendant toute la primaire, c'est mon projet, il ne bougera plus. Puis ensuite, il ne cesse de bouger jusqu'à ce qu'on n'y comprenne absolument plus rien. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a plus un Français aujourd'hui qui est capable de dire exactement ce que propose et ce que pense François Fillon. De la même manière, je devais présenter, il l'avait dit, je présenterai mon gouvernement, mon Premier ministre, mes ministres le lendemain de la primaire. Et finalement, il ne le fait pas. Je, de, je partirai en cas de mise en examen et finalement, je reste en cas de mise en examen. Il se met lui-même des contraintes, il se met lui-même dans un personnage, puis il en sort. Et et bien, évidemment que ça cause des dégâts dans l'opinion publique et même parmi ses partisans, mais c'est normal. Ça, je crois que c'est mérité. On ne peut pas comme ça être sur la duplicité. Et pour se défendre, François Fillon a mis en cause le président de la République. Il y aurait, a dit François Fillon hier soir sur France 2, un cabinet noir à l'Elysée. Elle est beaucoup plus loin. Scandale d'État ça existe le cabinet noir, vous êtes d'accord avec moi Je ne sais pas, moi je n'ai pas lu le livre et je n'ai pas eu le PDF dont il parle. Euh, donc je, je lirai le livre, je lirai le livre. Maintenant, euh, que l'État soit dévoyé, en tout cas par les gouvernements, au service d'intérêts privés ou de basse politique, ce n'est pas tout à fait nouveau. Là, il parle de basse police, pas de basse politique. Oui, ce qui on espère, de la base on politique. Est-ce que, est -ce bon, que, est -ce que par base exemple, c'est -ce pensez... un moyen pour un but, la base politique bon. Est-ce que vous pensez que le Front National est espionné, par exemple, euh, pour pff, être direct, victime du cabinet noir je, je, Honnêtement, honnêtement, je n'en sais strictement rien, mais moi, je sais, en tout cas, que euh, déjà sous Nicolas Sarkozy, enfin, on peut remonter aux écoutes de Mitterrand. Mmh. Donc, on avait déjà ce type d'accusation sous Nicolas Sarkozy. Euh, je crois qu'il y a eu des accusations également contre François Fillon qui serait allé voir M. Jouillet, secrétaire général de l'Elysée, pour faire accélérer l'enquête contre Nicolas Sarkozy. Avec le succès qu'on a vu. Avec le succès... Euh, bah, enfin, Il n'y a pas, été eu, pas eu tellement d'accélération. Oui, en tout cas, ça a été dit, je ne sais pas si c'est vrai, etc. Euh, on voit aujourd'hui un président, un Premier ministre, qui font clairement de leur fonction une activité électorale, puisqu'ils disent eux-mêmes être en campagne électorale contre Marine tout Le Pen. Ça, ça fait pas un cabinet François noir. François... Enfin, non, mais je ne je, je parle pas moi de cabinet noir, je pense que ces mots sont un peu ridicules. Pas de je cabinet dis noir, simplement... mais des pratiques de cabinet noir, en gros des Pareil, non Moi, Dévoiement pareil, de l'appareil d'État pour de la base police, de la base politique et des intérêts privés 
Ça, ça me paraît être une évidence, Alors, mais c'est pas, pas récent. Pas une, ça, pas, ça remonte aussi, au moins, aussi à Nicolas Sarkozy et, et François Mitterrand. Pas, pas intérêt privé. Vous dites vous-même souvent. Pas intérêt privé, si. Non, non, vous dites vous-même. Euh, toutes ces non, campagnes non, non, électorales non, non, sont entourées de AXA côté non, non, Fillon, Servier non, non, côté non, 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 Macron. Non, non. On vous voit que les intérêts privés se mélangent vous à la dites politique vous que le système et au est gouvernement. Au, vous dites vous-même que le système est au service d'Emmanuel Macron pour qu'Emmanuel Macron soit au second tour. Vous le dites souvent. Et c'est exactement ce que dit François Fillon à propos du cabinet noir. Il dit, François Fillon, l'objectif du cabinet noir agité par le président de la République, c'est de faire en sorte que je ne sois pas au second tour et que le second tour oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Ça recoupe une part de votre analyse, ceci Non, parce que ça, c'est ce l'analyse de François Fillon. Moi, je ne parle pas des cabinets noirs. Moi, je, je suis objectif. Quand je vois euh, sur le France Télévisions, en trois semaines, deux numéros de complément d'enquête, un numéro d'envoyé spécial contre une candidate, Marine Le Pen, et à rien, pas une émission contre M. Macron, une seule contre Fillon il y a, trop, il y a deux mois, rien sur Hamon, rien sur Mélenchon... Je euh... me dis, attendez, là, clairement, il y a un parti pris. Voilà, et je n'ai pas besoin de parler de cabinet noir. Je parle de parti mais... pris absolument évident. Mais Fra... Absolument évident. Mais, mais comme François Fillon, vous dites, le système est au service d'Emmanuel Macron. Maintenant, je vais vous dire pourquoi hein? l'État en est là. Pourquoi le gouvernement Le système est, là. est au service d'Emmanuel Macron. Mais ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, les Français voilà. s'en sont rendus compte. compte. Bah vous voilà. savez, il y a eu un sondage Harris Interactive vous la semaine comme dernière les... qui montre que les Français pensent comme nous. Ils le disent eux-mêmes. Il y a un parti pris positif. Ils sont Macron. bien les sondages. Hein. Bah, ça montre que les Français sont lucides, monsieur Lapati. Maintenant, je veux dire pourquoi l'État est dévoyé vers les intérêts privés, mais parce que l'État est de plus en plus faible sur les intérêts publics. Plus l'État est faible dans l'économique et le social, plus l'État est faible dans le régalien, le sécuritaire, et il est de plus en plus faible, il a donné sa souveraineté à l'Union Européenne, eh bien il compense par une espèce de dévoiement sur le privé, sur euh, le, le politique et sur, voire sur l'électoral comme le font en ce moment Monsieur Cazeneuve et Hollande contre Marine Le Pen. Florent Philippe, on y retourne dans une minute, il est 8h40, Victor Matei là pour les souhaits avec nous jusqu'à 9h sur France Info, question Gilles Bornstein. Hervé Toutain qui est à Moscou pour France Info nous rapporte que Marine Le Pen est actuellement reçue par la commission des affaires étrangères de la Douma puisqu'elle est en déplacement à Moscou. Est-ce qu'elle va voir Vladimir Poutine Je n'ai pas d'information à ce sujet, mais si elle doit le voir, vous le saurez bien assez tôt. Vous n'avez pas d'information, C'est une réponse. C'est quoi cette formule Non, mais je vous dis la vérité. Laissez-moi me formuler. Est-ce qu'elle va tenter d'aller voir Vladimir Poutine Non, elle va pas tenter d'aller voir. Soit elle doit le voir, soit elle ne doit pas le voir. Est-ce qu'il y a un rendez-vous pris avec Vladimir Poutine Vous n'êtes pas transparent. Ah, si, si, je suis transparent. Mais là, effectivement, elle voit la Douma. Alors pourquoi elle va. Elle va au Kremlin Pourquoi elle va en Russie Est-ce qu'elle va au Kremlin est-ce qu'elle va au Kremlin Mais je vous dis, je n'ai pas l'information là, à 8h. Mais elle va y aller, elle va y aller. Ce que je vous dis, c'est qu'elle va au Kremlin. Ce que je vous dis, que j'ai entendu je ne sais plus lequel d'entre vous ce matin. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, puisque nous n'avons pas de financement en France. Vous allez chercher de l'argent à Nous n'aurons pas, je peux vous l'assurer à 100%, nous n'aurons pas de financement qui vient d'une banque russe. D'accord, elle ne va pas chercher d'argent. Ça c'est sûr à 100%. Nous avons quelques pistes ailleurs, mais ça ne sera pas en Russie. Et je regrette que ce ne soit pas en France, puisque les banques françaises refusent de prêter à la seule candidate. Marine Le Pen. C'est vrai que nous ne sommes temps. pas les amis du système bancaire ni financier, mais est-ce qu'on doit le payer politiquement Je ne crois pas. Vous avez à encore la seule candidate, candidate, vous voulez dire quoi euh, je bah, on Jean -Marie, toujours le même. Jean-Marie Le Pen vous prête de l'argent. Beaucoup de bah, gens Jean-Marie Le Pen nous a prêté zéro centime. Il s'agit. Non, non, c'est pas son argent. Pas du tout. Bah, J'ai pas dit que c'était son argent. Bah, non, c'est le. Bah, si, quand on dit Jean-Marie Le Pen, c'est l'argent du micro parti. C'est un parti qui a l'obligation statutaire de prêter aux campagnes électorales du Front National. Voilà, bon. Non, pas Pour que ce soit rigoureux, monsieur. Il peut prêter à qui il veut, mais. Non, non. C'est pas statutaire et c'est pas pour prêter au Front National. Il peut prêter à qui il veut. Ah, ça doit financer les campagnes du Front, enfin, bon, du front avez, National et de Marine Le Pen. Bon. Vous n'avez toujours pas assez d'argent. Bah non, parce que ce n'était pas suffisant. Comme, vous savez, il y a la présidentielle, puis les législatives. Ils vous manquent bien encore. Malheureusement, je ne sais pas, il faut demander au trésorier, mais on n'a pas, pas suffisamment. Euh, mais on a bon espoir. Et, et voilà. Alors pourquoi elle va en Russie euh, Parce que je rappelle. Elle, elle, est, elle est allée voir le président euh, Aoun au Liban. Elle revient là du Tchad où elle a passé deux jours, où elle a vu le président Déby, où elle a visité également nos forces de l'opération Barkhane. Euh, Marine Le Pen va en Russie, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y en a cinq dans le monde. On en fait partie également. C'est une grande puissance. Il faut que nous puissions, et c'est ce qu'elle fait, elle pose ses jalons au Liban, au Tchad, en Afrique, donc en Russie. Euh, il faut que nous puissions discuter et non pas avoir une France qui, euh, finalement, se coupe du monde. Elle moi, essaie de vois... se donner le statut international. C'est comme ça qu'on dit, généralement. Mais, mais je crois qu'elle l'a, vous savez. Euh, je peux vous poser une vous question savez, sur la Je crois qu'elle est parmi tous les candidats la plus connue mondialement. Euh, euh, même pendant le, je crois que pendant le 
débat, la seule qui agitait les réseaux sociaux au niveau mondial pendant le grand mmh. débat de TF1, c'était Marine Le Pen, et pas mmh. ses concurrents. Mondial, mondial. Oui, puisqu'elle était, je crois, cinquième TT Monde sur Twitter, Marine Le Pen, je n'ai pas les autres. Donc vous voyez, elle n'a pas besoin de stature. Elle n'a pas besoin de stature mondiale. Elle, elle peut déjà. pas rencontrer Theresa May, qui a aussi euh, la Grande-Bretagne. Alors voilà, moi ce que je vois. Elle siège à l'ONU, elle ne peut pas rencontrer Donald Trump. Alors elle peut prendre un café à la Trump Tower, mais pas rencontrer Donald Trump. Vous, vous savez qu'elle voit... précis sur le... Oui, oui, vous savez qu'elle voyait quelqu'un qui habite à la Trump Tower. Euh, maintenant, je Comme vois moi une France qui, euh, depuis le Brexit, considère que le Royaume-Uni est, je ne sais pas, la lie de l'humanité. Je vois une France qui a diabolisé complètement la Russie sur ordre des États-Unis, de l'ancienne administration. Attendez, la attendez. Non. Je vois une France. Je veux conclure mon raisonnement. Je vois une France qui traite de tous les noms le nouveau président élu, M. Trump, quoi qu'on en pense, il est quand même élu par les Américains. Je vois, bref, une France qui se complètement se focalise sur Bruxelles et sur Berlin, qui passe sa vie à prendre le thé avec Mme Merkel. Alors c'est le concours entre Fillon et Macron de qui sera le mieux soumis, le plus soumis à la vraie reine de l'Europe, c'est-à-dire Mme Merkel. Donc ils vont faire la photo à côté, ils postulent tous pour le poste de vice-chancelier. Bien non, il faut une France libre, il faut une France indépendante, il faut une France qui soit euh, un pôle d'équilibre dans le monde. Et c'est cela que Marine dit au Moyen-Orient, en Afrique, en Russie, c'est ce qu'elle fait passer comme message. La France doit retrouver cette indépendance que moi je qualifie de très gaulliste de très gaulienne, cette, cette, cette force qui est la sienne, qui doit être fondée sur une diplomatie libre et sur un instrument de défense qui soit remis à niveau, c'est-à-dire à 3% du PIB à la fin du mandat, parce qu'aujourd'hui, notre outil de défense, il est beaucoup trop faible pour que nous ayons une vraie crédibilité internationale. La Russie, pour vous, c'est une dictature ou une démocratie bah, c'est une démocratie qui, parce qu'il y a des élections et qu'on ne peut pas dire que ce soit une dictature, mais c'est une démocratie. <rire> On euh, le résultat des élections mais moi, je ne suis pas. Hein. Vous, Pardon Là-bas. L'incertitude électorale est réduite à rien parce qu'on connaît toujours le vainqueur avant l'élection. Ce qui n'est pas, peut... pas le cas en France. Je vais vous dire, euh, avant de donner les leçons à la terre entière... Non, c'est un constat, euh, vous le partagez Il faut d'abord qu'on fasse le ménage chez nous. Vous le partagez on... ou pas Oui, non, mais attendez, quand on... Moi, je ne dis pas du tout que ce pays soit parfait, j'ai plein de choses à y critiquer. Plutôt une mais je ne suis en même temps, ça tombe bien, je ne suis pas russe et je ne suis pas homme politique russe, donc euh, c'est leurs affaires. Mais moi, je vais vous dire, avant de critiquer le, le monde entier... Commençons par faire en sorte en France que les référendums soient respectés. Vous voyez, quand nous on a fait un référendum sur la Constitution. Vous mettez sur le même plan la démocratie russe et la démocratie non, française Non, simplement, moi je suis un politique français, donc j'essaie je, d'améliorer la situation en France. En Russie, j'y peux pas grand chose. Vous, dit, vous, dites, France, vous dites vous même que Trump a été élu par les Américains, donc vous êtes capable de porter un jugement sur oui, l'état démocratique de la même manière, de la même manière, la démocratie. De le faire sur la, la même manière, la démocratie. Mais si, je juge, il y a plein de choses. C'est pas une sont, démocratie la Russie. Il y a plein de choses qui ne sont pas acceptées en Russie, mais de la même manière, de la même manière, est-ce qu'on est est qu doit rompre les relations totalement avec des pays euh, très, beaucoup plus autoritaire que la Russie, ça comme l'Arabie la Saoudite ou le Qatar. Ça pas la non, question. on doit être capable de ne pas être soumis à ces pays-là, mais, mais on ne doit pas rompre les relations, on doit, pas, on doit être capable de ne pas être soumis. Maintenant, la France, avant de donner des leçons de démocratie à la terre entière, qu'elle commence par re respecter les référendums, comme on ne l'a pas fait sur le traité de Lisbonne, en tout cas comme l'UMP et le PS. Non, ne soupirez pas, M. Apathy, c'est une question de fond. Ça fait dix mille fois que vous dites les mêmes choses. Mais parce que je suis obligé de le dire, c'est une vraie question de l'élection présidentielle. <rire> si vous élisez les mêmes, ceux qui hier ont trahi la volonté populaire sur le traité de Lisbonne, ils la trahiront demain. Si Marine et, et, est élue présidente de la République, on respectera le verdict du suffrage universel. Donc, mais bien ça, je n'en doute pas. Sauf que, Marie... et pas non, non. Sauf que Marine Le Pen, quand elle fera voilà. des référendums, et elle en fera beaucoup plus souvent, elle les respectera. Et figurez-vous même qu'elle supprimera la procédure du Congrès pour modifier la Constitution. On ne pourra modifier la Constitution que par un référendum. De la même manière, la France, euh, aujourd'hui, euh, fait en sorte qu'il n'y ait pas de proportionnel. C'est un des seuls pays de l'Europe qui n'a pas de proportionnel à ses élections législatives. Donc, donc certains partis pourtant très représentatifs n'ont que deux députés, en l'occurrence le Front National. Mais ce principe s'applique à tout le monde. Donc c'est pour ça que nous voulons la proportionnelle intégrale aux élections, et notamment aux élections législatives, avec une prime majoritaire bien sûr, pour dégager facilement des majorités. Mais je veux dire, commençons par résoudre ce qu'on peut résoudre. On n'y peut rien en Russie. Par contre, en France, on peut faire beaucoup. Quelle on leçon, peut changer les choses. Quelle leçon vous tirez, Florent Philippot, du débat qui s'est passé euh, lundi soir sur TF1 Ça vous a semblé euh, servir votre candidate ou pas Oui, j'ai trouvé que c'était un débat extrêmement intéressant, un débat de fond. Et on a besoin dans cette campagne. J'ai remarqué que Marine Le Pen était très concrète quand elle parle du, de la baisse du prix des complémentaires santé. C'est très concret. Comment on fait Comment on baisse le prix notamment pour les retraités les... Quand elle parle de lutte contre le terrorisme islamiste, c'est très concret. Fermeture des mosquées radicales. Quand elle parle de l'affaire Whirlpool, c'est très concret. Elle, elle est d'ailleurs la seule à avoir parlé de l'Union Européenne. C'est quand même extraordinaire. Les autres euh, font croire des choses, mais en réalité, l'Union Européenne nous interdit d'avoir nos frontières migratoires, nous interdit de faire du patriotisme économique, nous interdit d'interdire les OGM, etc. Et personne n'en parle. Ce qui est quand même une vraie imposture, un vrai mensonge. Après, moi, j'ai trouvé que M. Macron s'était révélé également, mais révélé dans le mauvais sens. Ah. C'est-à-dire qu'on a vu une
Et c'est normal parce qu'il refuse de trancher. Juste. Et je trouve que ce refus de trancher est inquiétant. Question. Parce que c'est un, 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 un candidat qui ne veut pas dire clairement ce qu'il pense. On, 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 on a une toute minute. petite question. Vous étiez sur le plateau. Vous avez vu M. Fillon faire des SMS ou pas Parce qu'on s'est tous posé la question et on n'a pas la Alors, réponse. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu. Parce que il était, euh, je, Marine Le Pen était en face de moi et, et je la voyais de dos. Et Fillon était un peu loin. Okay. Je et, pas et Marine Le Pen dit « je l'ai vu en face ». Oui, oui, mais elle l'a vu. Ah, elle l'a vu. Mais oui, parce qu'elle nous conscient. en a parlé même avant que ça ne sorte publiquement. Donc, elle l'a vu. Elle n'a pas elle... attendu que ça ne sorte publiquement. Elle l'a vu, elle vous l'a dit, avant que ça ne sorte publiquement. Exactement. Parce que, parce que François Fillon a nié hier soir. Bah, je crois qu'il y a même des vidéos. Alors, c'est de la petite histoire. Et on a vu, voilà. J'ai vu ce matin la sur un site. La petite histoire fait la grande histoire. J'ai Exactement. vu sur un site internet, mais nous avons appris manifestement Parfois. que les, les portables seraient interdits au la prochain débat. Oh, comment vous allez vous faire alors moi je ne serais pas, non, je mais... serais pas, mais Marine Le Pen ça ne changera rien pour elle, mais euh, on est obligé d'en arriver là, on a l'impression qu'on passe le bac. <rire> c'est quand même Allez, extraordinaire. 8h50 sur Philippe avec nous jusqu'à 9h sur France Info, Jean-Michel Apathy. Le Front National aussi est concerné par euh, des affaires, la justice enquête sur euh, plusieurs campagnes électorales avec un soupçon de financement illégal, deux des dirigeants du Front National parmi... D'autres personnalités physiques ou morales seront traduites en correctionnelles pour escroquerie, financement illégal de campagne électorale, recel d'abus de biens sociaux, faux usage de faux. Tout ceci se fait au travers du micro-parti Jeanne, créé en 2010 par Marine Le Pen et le député René Dozière. en a parlé hier sur RMC en des termes très sévères. Nous écoutons René Dozière. Elle croule sous l'argent public. Elle est en train de récupérer par le biais de son micro-parti. Jeanne, ça c'est une, la prochaine affaire dont on parlera sûrement beaucoup vous quand pensez, elle sera soulevée. Ah, c'est, ouais. c'est, c'est un scandale é- é- épouvantable. C'est un vol de, 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 l'argent, de l'argent des public. contribuables tout à fait considérable. Tout à fait. Ça porte sur des dizaines Alors, de millions. Il est concret lui aussi. Comme oui, il est surtout euh, extrêmement dans la diffamation, M. Dozier. Et alors elle porte plainte. plainte. Ah bah, si Marine Le Pen souhaite porter plainte, euh, elle a tout à fait euh, droit et est parfaitement légitime à porter plainte. C'est honteux d'entendre ce genre Le de choses. Le soupçon de Donc, surfacturation la politique... des activités politiques au détriment de l'État, voilà ce qu'exprime euh, ouais, non, mais Je veux dire, euh, M. Dozier, je crois qu'il soutient Macron, c'est ça Il l'a annoncé. Euh, on ne peut pas tout se permettre au bout d'un moment. Il y a un, moment, y a un voilà. lien entre les deux bah, il soutient Macron, donc il y a un lien politique. Bon, il y a, Parce que, un, il y a un soutien électoral. Il y a, euh, monsieur, il y a un que Monsieur Macron, hein, que Monsieur Macron, avant de faire la, la leçon à la terre entière, commence par nous expliquer comment. Non, mais il le est sujet, passé. c'était pas Macron, c'était les non, affaires non, du moi, Front National. D'accord, mais est-ce, je, qu'on j'ai pourrait, est-ce que vous pourriez nous répondre 150 à la fois, y compris ici la dernière fois. C'est-à-dire que tout cela a été, a été à chaque fois validé par la Commission nationale des comptes de campagne. Il euh, n'y a rien de, de, de. Il y a un procès en correction. Il n'y a rien qui a été découvert, caché. C'est simplement une procédure de financement où il n'y a pas du tout de détournement privé. Il n'y a pas du tout de suspicion. Personne n'a suspecté Marine Le Pen d'avoir de l'argent pour elle. Le procès euh, on correction. dit, est-ce que ce financement-là, le mécanisme de financement, qui était jugé légal quatre fois par la Commission nationale des comptes de campagne, c'est-à-dire des magistrats professionnels, serait illégal à quelques semaines de l'élection présidentielle Elle est là la question. Donc Mais la non. justice se prononcera. Si la justice change d'avis par rapport à ce qu'elle disait il y a quelques années, bah, c'est un vrai problème démocratique parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une stabilité des règles juridiques, ce qui est embêtant. Mais en tout cas, il n'y a aucune suspicion de, d'argent qui croule sur Marine la Le Pen. Il justice... faut arrêter de, de raconter ou de diffamer n'importe quoi. La justice est manipulée quand elle prévoit un procès en correctionnel de de 10 personnes, donc deux dirigeantes du Front National, dont le trésorier notamment. Non, mais elle est euh, rapide dans certains cas, elle est beaucoup, ou alors elle, hein elle est parfois elle est un peu lente, elle ralentit, puis elle accélère lorsque ah, les campagnes électorales viennent. On a, on a déjà ah, entendu ça. Hein. Ça, c'est, c'est une, une évidence. Quand Fillon. vous demandez une ouverture d'information non, judiciaire il y a 13 mois, qu'on ne répond pas et qu'on répond à quelques semaines de l'élection présidentielle, vous savez, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions là-dessus. Mais la justice, vous verrez que ce sera, tout cela sera, ça finira par être euh, des non-lieux. Mais il n'y a aucune suspicion d'enrichissement personnel là-dedans. Maintenant que M. Macron commence par nous expliquer comment lui, le, le, le soi-disant super gestionnaire. Vous revenez toujours oui, à Emmanuel oui, oui. Macron non, non, dès que, qu'on vous parle mais des affaires. Mais je sais que ça dérange c'est... chaque fois. Mais non, viens, c'est, non, non, c'est, pas ça, c'est votre mais... façon de répondre à chaque fois. Non, sur parce que affaires. Dozier est un soutien de Macron. C'est pour ça mais que je parle. Enfin, de ça. Dozier est un député qui a toujours travaillé oui, sur l'argent je... public oui, depuis oui. Des, des, des années, des dizaines d'années. Sans et et qu'on ça n'a pas gêné d'être au Parti Socialiste, un des partis qui a été condamné. Donc il a dénoncé les pratiques. Mais il faut peut-être quitter son parti politique. Il est même dirigé ce parti par quelqu'un qui a été condamné. Je crois qu'il a été élu en dissidence d'ailleurs sur son oui, c'est, Alors, c'est pratique. Les... Attendez, monsieur. Non, non, je vais le dire quand même. Je sais que c'est interdit sur certains médias de dire. Je vais le dire. Monsieur Macron. C'est permis ici. Com... Alors, comment ce super gestionnaire qui a gagné <rire> 3 millions d'euros chez Rothschild est capable d'aligner un, un patrimoine, d'afficher un patrimoine aussi faible Il a répondu. Il a, mais, il a, il a répondu il, qu'il il répondra, était. Il répondra, Donc, comment il a répondu Vous avez posé la question. Je ne sais pas, mais il répondra. Bah, il a répondu qu'il ouais. était un super mauvais gestionnaire. Non, mais c'est important que les Français le sachent. Attendez, attendez. Laissez-moi parler de Macron. Quand cet homme. Non, mais on peut poser des questions.
parle de Macron. Mais, non, non, mais non, je constate non, ça non. sur tous les plateaux, c'est impressionnant. On perd du temps, on perd du temps. Quand M. Macron prigue la présidence de la République et donc qu'il veut gérer l'argent des Français, ça n'est pas rien, qu'il commence par apprendre à gérer son propre argent parce qu'il a été le pire gestionnaire de tous les candidats à l'élection présidentielle sur ses deniers personnels. Il a claqué, il a flambé. Est-ce qu'il ne fera pas la même chose avec l'argent des Français Il avait commencé de le faire d'ailleurs quand il était ministre de François Hollande, ministre de l'économie, puisque je rappelle que sous son ministère, euh, deux ans ministre, la dette a explosé de plus de 100 milliards d'euros. Voilà, vous avez pu le fait. dire, c'est très bien. Gilles Branchetin, Alors, une question. Parmi les personnes incriminées ben ça éclaire, dans... je crois, les Français sur leur choix. Parmi les personnes incriminées dans le dossier dont on parlait, figure Frédéric Chatillon, ami de jeunesse de Marine Le Pen, prestataire d'une des sociétés de services mises en cause dans ce dossier, et Frédéric Chatillon, qui est mis en examen, travaille pour la campagne de Marine Le Pen. Il est salarié du Front National ou de la campagne. Comment l'expliquez-vous bah, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Je n'ai même pas je compris ce qu'on appelait un une ancien. information. Ben, alors, un... Il avait un, avant un, un contrat de prestataire de service, maintenant de CDD. C'est ça le changement passé oui, c'est ça. Oui, 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 ça. Alors, alors qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que vous dites alors Quelqu'un qui est salarié de Non, je veux dire, qu'est-ce que ça change Quelqu'un qui est mis un examen Il fait du print et du web. Quelqu'un qui est mis un examen peut être salarié du front. Quelqu'un qui est mis un examen peut être salarié de la campagne du Front National. Ça vous cause aucun problème Non, parce qu'il n'est pas coupable. Il y a une présomption d'innocence. Voilà. Moi, je ne suis pas comme M. Fillon à dire un juge peut décider l'élection présidentielle. Le passé politique ne vous gêne pas Alors, à ce moment-là, si vous parlez du GUD. Il y a les gentils gudes et les, et les méchants gudes, alors. Parce que je vous signale que la responsable de la communication de M. Fillon... Vous allez nous parler d'Anne Méo. Voilà, elle s'appelle Les éléments de l'ancien. C'est une ancienne... Excusez, non, c'est les... du fond, parce que vous, les... vous ne le dites jamais aux gens. Je ne crois pas qu'elle était au gude, elle était à Occident. Non, non, elle était au gude. Non, 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 Bon bah ça, ça s'appelle du deux poids deux mesures. Alors, Donc soit tout le monde est des grands méchants, soit on estime que tout le monde peut aussi évoluer dans sa vie. Qu'on qu n'a pas forcément les mêmes engagements que quand on avait 20 ans. Gilbert Collard dit s'il était là, enfin s'il est là, je ne le fréquenterai pas et je partirai. Je démissionnerai. Eh bien il n'est pas là, il n'est pas ce qu'on appelle Mais... la campagne, c'est le conseil stratégique, c'est la politique. Il n'est ni élu, ni cadre, ni rien. Je sais que tous les cinq ans avant, les... enfin non, tous les ans avant les élections, on se refocalise sur lui. Comme vous savez, il y a cinq ans, je répondais aux mêmes interviews sur lui. Mais strictement la même chose. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de, une stratégie, une tactique. De de focalisation pour pas parler du fond. Donc, Parce que on... je remarque que Marine Le Pen vient ici, on lui parle de son compte Twitter, on lui parle pas du chômage, ah, on lui horreur. parle pas du terrorisme quelle islamiste. Quelle bon, bah, c'est dommage. Allez, donc on, dommage. Peut être, on peut être mis en examen pour escroquerie, financement illégal de campagne électorale. Big Chouchou, c'est-à-dire Macron. Big Chouchou, c'est le David de bien social. Bah oui, Big Chouchou, des médias. Et participer à Big une Chouchou. campagne électorale en soi, Florian Philippot. C'est instructif et merci d'avoir accepté. On peut même avoir des propos antisémites comme M. Meclat et être invité dans des groupes du service public comme France Inter. Merci. Et 